Goeiedag en baie welkom hier bij Alberto Levenscentrum. Baie welkom ook aan al ons kijkers wat vandaag weer inskakel hier op ons eredien saam. Nou echt gaan een nieuwe reeks begin. Iets van wijsheid voor die lewe wat ons bij die konings kan leer of wat ons bij Elisa kan leer wat met die konings gewerk het. Voordat ons gaan kijken naar vandaagse wijze les, kom ons staan hier so op en kom ons sing saam. Wie is my lewe? Ik wil een reeks beginnen hier uit die Oude Testament, uit, um, uit die boek Konings uit. Baie interessante boek oor hoe die konings geleef het en hoe die profete met die konings gewerk het. Persoonlijk denk ik als verschrikkelijk baie goeie wijze levens lesse in die boek Konings, 1 Konings, 2 Konings. En, en jy kan verschrikkelijk baie leer oor een wijze leven die net daar te gaan kyk. En dat is daar natuurlijk die profete, Elia en Elisa vooral wat in die boek Konings 1 en 2 die hele tijd tevoorschijn komt. En, en, en ek is ingetrek in, in vooral die Elisa'se leven. Um, hy het goed gedoen wat vir my net anders is aan die kerkgodsdienst waaraan ek gewoond is. En, en hy het iets vir my begin leer oor die hele beginsel van God is in beheer. Nou, dit is een groot stelling, nee. Dit is een stelling waarvoor ek baie lief is. Ek is mal oor om mense te bemoedig met, moet nie bekommer wees nie, God is in beheer. Als ons weer Zuid-Afrika praat, sê ek vir mense, moet nie bekommerd wees, die God is in beheer. Ons bid vir ons land, ons bid vir ons toekomst. Als ons weer ons kinders praat, sê ek, God is in beheer. Uh, as ek weer jou hevelik, jou finansies, jou werk, jou lichaam, want ek is baie lief om vir mense te sê, moet nie bekommerd wees, die God is in beheer. Die waarheid is, die sinnekie staan eigenlijk nergens in die Bijbel nie. Dit is iets wat ons aangeleer het in ons godsdienst. Dit is iets wat ons bij mensen gehoor het en bij mensen gehoor het en ons sê dit. En my vraag is, is het altijd die waarheid? Nou, nou, hier is die waarheid. Ja, God is een beheer. Maar je moet verstaan, hoe is God een beheer? En dis wat Elisa verstaan het. En, en dis waarom ek mal is oor hierdie profeet. Hy het geweet, God is een beheer saam met hom. So Elisa so optrede het een effect oor hoe God in beheer is. As jy jou bybel gaan lees, God sê nergens, moet nie, moet nie vrees of moet nie bekommerd wees nie, want ek is in beheer. Weet jy wat sê God wel? Moet nie vrees nie, moet nie bekommerd wees nie, want ek is by jou. Dis een, dis een groot verskil. Jy sien, die moet nie vrees nie, ek is in beheer, dis nie een verhouding nie. Dit is een, een, een autokratiese God wat sê, jy hier hoef jy bang te wees nie, ek manipuleer alles hier van boe af, soos een puppet show, ran ek alles, en jy hoef oor niks bekommerd te wees nie, ek doe net alles. En is die hoe God is nie, wat sê God vir ons? En ons het al daarna gekyk in die weke wat voorbij is. Moet nie bang wees nie, ek is by jou. Dis verhouding, dis relationship. So wat sê God? Moet nie bang wees nie, waar dier jy gaan, gaan ek saam met jou. Moet nie bang wees nie, al gaan jy dier een dal van doodskade wees, ek is by jou. Moet nie bang wees nie, ek is by jou. En saam gaan ons antwoord kry, en saam is ons in beheer van die situasie, en in saam kan ons hierdie ding uitwerk. So dis een groot um, paradigma, mindshift, 
wat jij moet maken oor hoe God in beheer is. En hier is een story, wat het lekker voor mij en jou bewijst, dat God is een beheer saam met jou. En jij speelt een rol in jouw leven. En, en God is altijd bij jou in hoe jij optree en hoe jij leeft, beïnvloed jouw toekomst. So, kom ons gaan kyk naar die story, en ons gaan een paar weken met Elisa bezig wees, so, kom ons kyk hoe ver kom ons, 2 Konings 13, 14 sê, Elisa het ziek geword, en op sterwe gele. Koning Joas van Israel, het om besoek en oor om geheil, my vader, my vader, die strijd waar in reiters van Israel, het hy uitgeroep. Nou, koning Joas was een van die konings wat, redelijk goed geleef het, hy het geluister vir die profeet, hy het baie oorwinnings behaal, omdat die profeet met hom gepraat het, en, en hy was baie lief vir Elisa, want Elisa het om gehelp in oorwinnings, Elisa het om gehelp tegen die armeer, sy vijand, wat hom aangeval het, so, koning Joas was een goeie koning, en hy was lief vir Elisa, Elisa le op sterwe, en die skrif hier sê, my vader, my vader, die strijd van reiters van Israel, um, hy, hy groet Elisa die manier, waarop Elisa vir Elia gegroet het, en ons gaan nog in die maand daarna kyk, maar hy groet hom op diezelfde manier, en wat hy sê is, jy Elisa is meer as al die reiters van Israel, jy Elisa is meer as al die strijd van, en hoekom sê hy dit? Want Elisa het vir hom antwoorde gegeen van die geheime van wat binnen die koningse kamer gebeur het, so, so hy het geheime geken, en hy het meer geweet, en hy kon vir hom strategies sê hoe om oorlog te hou, so hy is baie lief vir hom, en hy groet hom, nou sê Elisa vir hom, Elisa sê toe vir hom, vat jou boog en peil, die koning het so gemaakt, Elisa sê vir hom, sit jou hand op die boog, hy het so gemaakt, Elisa sit toe sy hande, oor die koningsin, daarna beveel hy, maak die venster na die ooste toe oop, hy het so gemaakt, Elisa sê vir hom, skiet, hy het so gemaakt, toe kondig Elisa aan, die pijl van die Heerese oorwinning, een pijl van oorwinning oor Aram, jy sal die Arameers by aflek, heel te mal verslaan, nou, wat, wat gebeur hier, Elisa, kom, kom ek geef jou bykie, bykie maak die story bykie dikker aan, he. Elisa eeuwiskielik voel die geest van die Heere kom oor hom, en hy sê vir koning Joas, hier kom een woord, die, die Heere is bezig om te praat, hoor wat sê die Heere, maak die venster op na die ooste toe, nou, nou, waar kom die son op? In die ooste, ja, ja, dit is nie een moeilike vraag, daai nie, ek dink ons allemaal weer daai nie, waar kom die son op in die ooste? Wat, wat kondig is sons opkomst aan? Een nieuwe dag, een nieuwe seizoen, een nieuwe geleentheid, een nieuwe toekomst, die aanbreek van iets moois in jou leven. As jy dier een moeilike tyd gaan, die nacht, die donker, die zwaar kry, venster in die ooste sê, die nacht is voorbij, die ochend breek aan. En, en dan moet jy hierdie program kyk, net vir hierdie woord. Jou nieuwe seizoen wil aanbreek. God wil iets niets doen in jou leven. God wil die venster in die ooste vir jou oopmaak en een nieuwe seizoen in jou leven aankondig. Jou nacht is voorbij, iets niets gaan gebeur. Weet nie van jou nie, dit is prachtig geworden vir my. En net, hy, hier kom een nieuwe seizoen in ons levens, in ons land, in ons kerk. Hier kom een nieuwe seizoen. Die venster aan die ooste is oop, dit is november maand, dit begin reen, hier is, is mooi dinge bezig om te gebeur. Een nieuwe seizoen. En dan sê hy skiet. En dan skiet hy die pijl, koning Joas. En hy skiet om die ooste in, en hy sê, het is die pijl van oorwinning. En hoe sal jy die voel, as een profeet jou op straat grijp, of by jou huis, of waar jy is, en vir jou in die oog, en sê, die Heere sê vir jou, een nieuwe seizoen breek aan, en een pijl van oorwinning gaan oor jou siekte opkom, of een pijl van oorwinning gaan oor jou finansies opkom, of een pijl van oorwinning oor jou hevelik, die Heere spreek een woord oor jou, nieuwe seizoen, pijl van oorwinning oor jou leven. Nou, mense, ek is slim genoeg om te weer, die meeste, meeste, meeste mense met wie ek praat, sal sê, wow, rarig, bedoel jy dit? Heer, heer, rarig het vir jou gesê, is dit my woord, kan ek het maar neerskryf, dag en datum, november 2017, die Heer het aangekondig, nieuwe seizoen, een pijl van oorwinning, ek oorwin in my hewelik, ek oorwin in my werk, ek oorwin in die land, en dis wat hier gebeur. So jy kan dink, koning Joas, hy moet uit sy velheid wees. Hy het een vijand gehad. Een vijand wat hom wou doodmaak, wat hom wou verwoes. Hy het wakker gele in die nacht. 
Wat gaan hy doen met die koning van die armees? Hoe gaan hy die koning verslaan? Sy armee is groter as sy armee. Hierdie probleem is overwhelming. Ek het my werk verloor. Ek is siek. My hevelik is op die rotse. My kinders wil nie met my praat nie. Ek leen die nacht wakker. Hoe gaan ek dier die moeilike ding kom? En die volgende oom, ek sê die heren, nieuwe seizoen, venster in die oeste. En hier kom een peil van oorwinning. Jou leven gaan nooit weer die selfde wees nie. Hier kom verandering. Hallo, kom mense, ons allemaal, ons allemaal, ons allemaal, sal sê, wow, uiteindelik, ons allemaal het een vijand. Nee, al is het net harde werk, al is het net stress, al is het net gejaardigheid, al is het net om die rekening, ons allemaal het die stik vijand in ons leven, ons allemaal het die duivel, wat ons versoek en wat ons boelie en wat ons negatief maak en depressief maak, is ons allemaal sy levens. En die Heere kondig aan, een peil van oorwinning. En ek wil jou vir jou sê, Vat het, vat het vandag, vat het in jou eie leven, een peil van oorwinning wat die Heere aankondig. So, Joas is opgewonde, een peil van oorwinning, sy story van ek, kom ons kyk wat gebeur verder. Nou sê jy, Lisa, vol, vat nou die ander peile en slaant jy in die grond. Die koning het hulle opgetel, drie keer geslaan en toe opgehou. Maar die man van God het baie kwaad geword vir hom. Jy moes vijf of sies keer geslaan het, roep hy uit. Dan sal jy Aram verslaan en heeltemal verwoes het. Nou sal jy net drie keer oor Aram sê vier. Daarna het jy Lisa gesterf en hulle het om begrawe. En hier draai die goeie story van peil van oorwinning, draai om en eindig met jy Lisa het gesterf en hulle het om begrawe en koning Joas krij nie sy totale oorwinning nie, en is wel half sad, nie, en is wel half, ach en nie, wat het nou gebeur, en kom ons gaan kyk wat het gebeur, die Heere sê die peile in Joas sy hand, en hy sê vir hom slaan, en slaan met oorwinning, slaan, slaan met betekenis, en hy slaan drie keer, en hy hou op, en Elisa word vir hom kwaad, nou ons gaan baie kyk, hoe kom het Elisa kwaad geword, nie, en Elisa word vir hom kwaad, en sê, nou gee jy net, drie keer oor rond, so, hier is die bottom line van wat hier gebeur, jou toekomst is in jou hand, jy het peile in jou hand, jy het gaves in jou hand, jy het die hevelik in jou hand, jy het jou kinders in jou hand, jy het selfs die land in jou hand, ja, jy het stikkies van Suid-Afrika in jou hand, jy het jou geld in jou hand, jy het jou werk in jou hand, en so kan ek aanhou, ons het gaves in ons hand, ons het talente in ons hand, ons het die evangelie in ons hand, ons het liefde in ons hand, ons het, ons het baie goed in ons hand, en die Heere sê, werk daarmee, slaan, en as jy net drie keer slaan, dan krij jy net drie keer die oorwinning, so hier is groot theologische waarheid wat jy moet verstaan, die Heere het vir jou een ander plan, maar die plan word nie waar nie, so die wil van die Heere geskiet nie, en ek gaan hier die woorde sê, en die Heere is nie in beheer nie, wie is in beheer? Jy met die peile in jou hand, jy bepaal jou toekomst, in een groot, groot mate, Jy het, jy is een rolspeler saam met God. Nou, vir baie mense is hierdie swaaf skokkend van, maar is die Heere nie in beheer nie? Ja, hy is in beheer, saam met jou. Die Heere, wat was die Heere se wil vir Joas? Hierdie is baie belangrik dat jy weet. Die Heere se wil vir Joas was totale oorwinning. Wat is die wil van die Heere vir jou? Het jy geweer is een goeie God? En sy wil vir jou is goedheid en gins en voorspoed en geluk, en invloed in ons land, en die koninkrijk van God, en een nieuwe lewe, en vreugde, en wonderlijke, dit is die wil van die, weet jy wat sê Jesus, Jesus ken die vader baie, baie goed, Jesus kom van die jimmel af, hy ken die vader baie, baie goed, en hier verduidelik Jesus vir die vader, hy sê, die vader wat in die jimmel is, weet hoe om goeie goed vir julle te gee, want hy is een goeie God, en dan sê hy, julle aardse paas, Julle wil ook goeie goed vir julle kinders gee, maar julle is maar eindelijk bykie sleg, want julle is nie volmaak nie, maar hy sê, wat doen jy, as jou kind vir jou brood gee, gee vir my klip? Nee, 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 nee. As jou kind vir een vis vraag, gee vir my slang? Nee, 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 nee. As jou kind vir een eier vraag, gee vir my skerpioen? Nooit, dan sê Jesus, nou julle wat aards is, mens is, weet om goeie goed vir julle kinders te doen, hoeveel te meer? sal jylle jimmelse vader nie goeie goed vir jylle gee, as jylle dit van hom vraag nie. So wat is die wil van die vader vir jou? Voorspoed, goedheid, geneesing, 
die wil van die vader voor jou is een toekomst. Maar ook al krijg ons het niet. Want ons slaan net drie keer. Zo so, is koning Joas, hij is ek en jy. En hy het toekomst, hy het een vijand en hy kan oorwinning oor die vijand krijg, totale oorwinning. God het het laag aangekondig, pil van oorwinning, totale oorwinning. Maar nou sit ek die oorwinning van Zuid-Afrika in jou land, nou, nou sit ek die oorwinning van jou werk, nou, nou sit ek een klom goed in jou hand, en ek moet sê, jou attitude tel. As jy net, ja, wel, morgen gaan ek werk toe, jy sla net drie keer, Ek gaan een nou lief hee, ek gaan twee ouwens lief hee, ek gaan dit probeer, ek gaan dat probeer. As, as jy net so, so slaan, dan ga jy net so, so lewe. As jy net so, so lief het, ga jy net so, so oorwinning kry. As jy net so, so waag, ga jy net so, so groei. En so kan ek aanhou, die, die lewe is in jou, in my hande, net soos wat het in Godse hande is. En hy plaas het in ons hande. En ek en jy het beheer saam met hom. Nou, ons gaan volgende week gaan ons kyk hoe kom het Elisa kwaad geword, want <coughs> Elisa wil hy, hy moet totale oorwinning heen. Elisa wil hy, hierdie man moet vijf keer, zes keer slaan, hy moet met houding slaan, hy moet intlim, hy moet, hy, kom aan koning Joas, wil jy nie, wil jy nie triomfeer nie, wil jy nie gelukkig getrouwd wees nie, wil jy nie, wil jy nie een nieuwe lewe heen nie, wil jy nie financieel onafhankelijk wees nie, wil jy nie, wil jy nie een seen wees vir jou bieren in die land, wil jy nie die getuienis van God oorals nie invat nie, kom aan, wie wil jy wees? Dis in jou hand. Wil jy sien Zuid-Afrika as een plek van liefde? Dis in jou hand. Wil jy sien rasse verskille, ons vergewe mekaar en ons gaan aan en ons is lief vir mekaar, want, want dis in ons hand. En Elisa word kwaad, omdat die koning nie snap. God is in beheer, saam met jou. En God plaas jou leven in jou hand, en sê, jou houding tel. Da, daar is een groot fout, wat die koning gemaakt het, en is die woordkie, hy het opgehou. My persoonlijke opinie, die grootste fout, wat ons maak in die kerkwereld vandag, ons hou te gauw op. Jy sê, wat bedoel ek? Ons hou op bid. Ek, ek, kom, 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 ons steek ons hand op. Wie het al opgehou bid? Ja, ja, ek bid vir een saak en dan krijg ek het nie. Na twee dagen, drie dagen, na week, na twee weke krijg ek het nie. Wat doen ek? Ek hoop het. Wie het al opgehou vergewe? Wie het al opgehou lief he? Wie het al opgehou saai? Wie het al opgehou financieel bijdra? Wie het al opgehou? Ons allemaal het al opgehou, ne? Ons allemaal is you as. En dis ons allemaal sy story en dis die probleem in die kerk. Ons hou te gauw op. Ons hou op kerk toe gaan, want ons is kwaad vir die dominee prekant. Ons hou op betrokken wees, ons hou op welsyn gee, ons hou op, en hier is die woorde, dan hou ons wonderwerk op, dan hou ons oorwinning op, ons moet aanhou. Um, en in hierdie story, Elisa is die beeldspraak van Jesus, en die verskil is, Elisa het doodgegaan en hulle het om begraaf, Jesus het ook doodgegaan, vir allemaal van ons wat ophou, maar hy is begraaf en toe het hy opgestaan. So daar is genade vir jou en my, as ek en jou opgehou het, as jy nou besef, maar ek het opgehou, ek moet weer begin bid, ek moet weer lees, ek moet weer kerk, ek moet weer my verhouding met God recht maak, hier is die genade in ons, toe die anders as Joas sin, ons Elisa het gesterf, maar het opgestaan, en daar is genade, en daar is vergifnis, vir elke mens wat vandag wil sê, Andries, ek wil terugkom, ek wil weer begin, ek wil weer begin slaan, ek wil weer lees, ek wil weer bid, ek wil my houding recht kry, ek wil my gesintheid verander, ek wil weer begin lief he, want God was vir my goed, hy geef my een peil van oorwinning in my leven, dis die wil van my vader, dat ek moet oorwin, en ek wil weer oorwin, ek wil weer die man, die vrou wees, wat ek kan wees, so, Jesus kom en sê, wil jy weer begin? Ek kan jou help, ek kan vir jou kracht gee, genade gee, om te doen wat jy moet doen, Ons het die antwoord, mense. Jesus is die antwoord, gebed is die antwoord, een verhouding met God is die antwoord, en ons ken die antwoord, daar is nie een nieuwe antwoord nie. Maar ons moet die antwoord doen, ons moet die antwoord lewe. Nou, ons gaan na een lied luister, en dan gaan ek vir ons saam bid, uh, oor hierdie saak.
Ek wil saam met mense bid wat sê, ek koor die pil van oorwinning, ek koor die venster in die ooste, nie wat sy soen, en ek wil weer begin, ek wil weer slaan met dit wat die Heere my gegeet, om totale oorwinning te kry. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, dankie vir Jesus, dat hy gesterf het vir elke mens wat opgehou het, elke mens wat opgehou slaan het, elke mens wat opgehou voluit leef het. Dankie Jesus, dat die beheer in ons handen sit en sê, kom, leef voluit vir my, Leef met alles binnen in jou en ek sal by jou wees. Dankie daarvoor, Jesus. Gee ons kracht, gee vir ons genade, maak hier die vens troop van nieuwe lewe. In Jesus naam. Amen.